செய்திகளை பார்க்கலாம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிமூன்று நாள் விளையாட்டு சுற்றுப்பயணத்தில் முதற்கட்டமாக இன்று லண்டன் செல்கிறார் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளில் அரசு முறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் அவர் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் முதலீட்டாளர்களை சந்திக்கிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு முறை பயணமாக வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதையொட்டி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தேமுதிக மாநில துணை செயலாளர் சுதீஷ் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்குமார் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்கள் நான்காம் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னையில் மருத்துவர்கள் நடத்தி வந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் அரசு மருத்துவர்கள் நேற்று பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்ட நிலையில் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக அரசு அளித்த உறுதிமொழியை ஏற்று போராட்டத்தை திரும்பப் பெற்றனர் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளித்து வந்த முன்னூற்றி எழுபதாவது சட்டப்பிரிவு நீக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் இன்று விசாரிக்க உள்ளது இது தொடர்பான மனுக்கள் அனைத்தும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான அமர்வின் முன்பு விசாரணைக்கு வர உள்ளது காஷ்மீரில் தடை உத்தரவு நீக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இன்று பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர் அதன்படி காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள சுமார் மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்படுகின்றன பெரும்பாலான பகுதிகளில் அமைதி திரும்பியதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொருளாதார வீழ்ச்சியை மறைக்கவே காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து சிதம்பரம் கைது போன்ற நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டு வருவதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் திராவிடர் கழகம் உருவாகி எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு சேலத்தில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்று உரையாற்றிய ஸ்டாலின் இவ்வாறு தெரிவித்தார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்துள்ள வழக்கில் பா சிதம்பரத்தின் முன்ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் நடைபெறவுள்ளது நேற்றைய விசாரணையில் பா சிதம்பரத்தை கைது செய்வதற்கான தடையை இன்று வரை நீதிபதிகள் நீட்டித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தங்களுக்கு தேவையான வாக்குமூலங்களை பெறுவதற்காக தன்னை துன்புறுத்துவதாக ப சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் அவரது சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் பிரமாண பத்திரத்தில் தற்போதைய அரசியல் சூழலே அதற்கு காரணம் எனவும் குற்றம் சுமத்தியிருக்கிறார் பொருளாதார பேரழிவை சரி செய்வதற்காக ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து திருடுவது எந்த வகையிலும் பலனளிக்காது என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி விமர்சித்துள்ளார் ரிசர்வ் வங்கி மத்திய அரசுக்கு ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்குவது குறித்து ராகுல்காந்தி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலங்களில் அதன் நிதியமைச்சர்கள் ரிசர்வ் வங்கியின் மூலதனத்தையே கொள்ளையடித்தது குறித்து அக்கட்சி பேச வேண்டும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் புனேவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராகுல்காந்தியின் கருத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க விரும்பவில்லை என்றார் இந்தியா ஒன்றும் ஏழை நாடு கிடையாது என்று இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் ஏழை நாட்டிற்கு எதற்கு விண்வெளி தொழில்நுட்பம் என்று வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த சிலர் கேட்பதாக கூறியுள்ள தனது வளங்களை மக்களின் நன்மைக்காகவே பயன்படுத்தும் இந்தியா ஏழை நாடு இல்லை என்று கூறியுள்ளார் இந்திய விமானப்படையின் முதல் பெண் பைலட் கமாண்டர் என்ற பெருமையை விங் கமாண்டர் சலிஜா தாமி பெற்றிருக்கிறார் விமானப்படை பிரிவில் பிளைட் கமாண்டர் என்கிற பொறுப்பு இரண்டாவது பதவி நிலையில் உள்ளது கேரளாவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதில் மத்திய அரசு பாரபட்சம் காட்டுவதாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தனது சொந்த தொகுதியான வயநாட்டிற்கு சென்ற ராகுல்காந்தி வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டம் அமலில் இல்லை என்ற மாநில அரசு அறிவித்திருக்கிறது விதிமீறல்களுக்கு கடும் அபராதம் விதிக்கும் வகையில் உள்ள இதனை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என்றும் மத்திய அரசிடம் பேசி வருவதாகவும் மேற்குவங்க அரசு கூறியிருக்கிறது மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் வசித்து வந்த அரசு பங்களாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா குடியேறியுள்ளார் வாஜ்பாய் காலமானதைத் தொடர்ந்து அந்த பங்களாவை அமித்ஷாவிற்கு வழங்குவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி கிரக பிரவேசம் நடைபெற்ற நிலையில் தற்போது அமித்ஷா அங்கு குடியேறினார் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் சாலையில் செல்லும் ஆட்டோவிலிருந்து சிறுமி ஒருவர் தூக்கி வீசப்படும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன வலை ஒன்றில் அதிவேகமாக ஆட்டோவை திருப்பிய ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவால் அந்த சிறுமி கீழே விழுந்து காயமடைந்தார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலையூரில் பயிற்சி விமானம் தரையிறங்கும் போது கீழே விழுந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் இரண்டு விமானிகள் உட்பட ஐந்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிர் தப்பினர் தனியார் பயிற்சி விமானம் தரையிறங்கும் போது அதன் சக்கரம் மின்கம்பியில் மோதியதில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்து நிகழ்ந்தது சட்டப்பேரவைக்கு சொந்தமான மேஜை நாற்காலி போன்ற பொருட்களை தனது சொந்த பயன்பாட்டிற்கு எடுத்துச் சென்றதாக ஆந்திர முன்னாள் சபாநாயகர் கோட
கர்நாடகாவில் இன்னும் மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து நடைபெறும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் நூற்று ஐம்பது இடங்களை பிடிக்க பாஜக பாடுபடும் என்று முதலமைச்சர் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் பதவியை ஏற்ற பிறகு ஒரு நிமிடம் கூட ஓய்வில்லாமல் பணியாற்றி வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் திருப்பதியில் உள்ள தேவஸ்தான கருவூலத்தில் இருந்த வெள்ளி கிரீடம் ஆவரணங்கள் காணாமல் போனதாக புகார் எழுந்திருக்கிறது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பாரதிய ஜனதா ஆந்திர மாநில செய்தி தொடர்பாளர் பானு பிரகாஷ் ரெட்டி தேவஸ்தானம் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கிறார் மத்திய பிரதேச மாநில மான்சவரில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்ட நிலையில் அங்குள்ள பசுபதிநாத் கோவிலுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது இந்த பகுதியில் அடுத்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மழை தொடரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் வெள்ள நீர் அதிகரித்து கோவில் முழுவதுமாக மூழும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது குஜராத் மாநிலம் சோட்டா உதய்பூர் பகுதியில் வெள்ளத்தில் சிக்கிக்கொண்ட முதிய தம்பதி கயிறு கட்டி மீட்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் வந்த கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வெள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது இதையடுத்து கயிறு கட்டி அவர்கள் மீட்கப்பட்டார்கள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஷாஜகான்பூரில் அதிக வேகமாக சென்ற லாரி டெம்போ மற்றும் வேன் ஆகிய வாகனங்களின் மீது மோதிய விபத்தில் மூன்று குழந்தைகள் உட்பட பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்தனர் உரிய மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியருக்கு முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவிட்டுள்ளார் டெல்லியில் உள்ள பெரோஷா கோட்லா கிரிக்கெட் மைதானத்திற்கு அருண்ஜேட்லியின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வரை டெல்லி கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவராக ஜெட்லி இருந்தார் அவரை நினைவுகூறும் விதமாக இந்த பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது வையை மற்றும் முல்லை பெரியார் அணைகளில் இருந்து இன்று பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதன்படி வையை அணையிலிருந்து நாள் ஒன்றுக்கு வினாடிக்கு தொள்ளாயிரம் கனடியும் பெரியாறு அணையிலிருந்து வினாடிக்கு முன்னூறு கனடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளது கணக்கில் காட்டப்படாத வங்கிக் கணக்கையோ சொத்தையோ ஒரு போலி நிறுவனத்தையோ அரசால் காட்ட முடியுமா என பாசிதம்பரம் குடும்பத்தினர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் சட்டவிரோதமாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் தங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்கும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்களின் கருத்துக்களை கேட்டு மாவட்டங்களை பிரிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலத்தில் மறைந்த திமுக முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதியின் வெண்கல சிலையை திறந்து வைத்து பேசிய மு ஸ்டாலின் இவ்வாறு கூறினார் ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கான நிலுவைத் தொகை விரைவில் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் உறுதியளித்திருக்கிறார் பல்லவ நிலத்தில் மின்சார பேருந்துகளின் சோதனை ஓட்டத்தை அவர் செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது தீபாவளியின் போது போக்குவரத்து நிறுத்தலை தவிர்க்க முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்றார் தமிழக பள்ளிகளில் இரண்டாயிரத்தி நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது முதுநிலை ஆசிரியர்களை தற்காலிகமாக நியமனம் செய்ய பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது பத்தாயிரம் ரூபாய் தொகுப்பூதியத்தில் இவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகங்கள் மூலமாக நியமனம் நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு இயல்பு நிலை திரும்பியுள்ளது இரு சமூகத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலால் அம்பேத்கர் சிலை உடைக்கப்பட்டதால் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டார்கள் உடனடியாக புதிய சிலை நிறுவப்பட்ட நிலையில் கடைகள் பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயங்க தொடங்கியுள்ளன வேதாரண்யம் கலவரம் தொடர்பாக போலீசார் ஒருதலை பட்சமாக நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்த விவகாரத்தில் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் தொடர்பான வழக்கில் அவரது அண்ணன் வாரிசுகளான தீபா தீபக் ஆகியோர் முப்பதாம் தேதி நேரில் ஆஜராக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை நிர்வகிக்க நிர்வாகியை நியமிக்க கோரிய அதிமுக பிரமுகர் புகழேந்தி தொடுத்த வழக்கில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்பூரூர் அருகே ராணுவ வெடிபொருள் வெடித்து இரண்டு பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் இரும்பு கடை உரிமையாளரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வெடிக்காத நிலையில் எடுக்கப்பட்ட மற்றொரு வெடிகுண்டை கமாண்டோ படையினர் மூலமாக செயலிழக்க செய்ய செங்கல்பட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நடிகை மீராமெத்தன் மீது சென்னை எழும்பூர் காவல்துறையினர் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்துள்ளனர் மீராமெத்தன் பேசிய ஆடோவை ஆதாரமாக வைத்து தொழிலதிபர் ஜோ மைக்கேல் பிரவீன் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது புகாரில் தன்னையும் தனது குடும்பத்தினரையும் தாக்க மீராமெத்தன் முயற்சிப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தான் கொடுத்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் தன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஏன் என்று நடிகை மீராமெத்தூன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மீராமெத்தூன் கோபத்தில் தான் பேசியதை திரித்து ஆடியோ வெளியிடப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் பணிபுரியும் இடத்திலேயே குடியிருப்பு வசதி செய்து தருவது மற்றும் வீட்டு வாடகை பணியை உயர்த்துவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டிருக்கிறது விஏஓக்கள் பணிபுரியும் இடத்திலேயே தங்க
அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு விசாரணை தொடர்பான ஆவணங்கள் மூடி முத்திரையிடப்பட்ட கவரில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது வழக்கில் மேல் நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டதாக ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் விசாரணையை செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் காரணமாக நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பெருவிழா குடியேற்றத்துடன் தொடங்குவதை முன்னிட்டு இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆறு சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு வெடிகுண்டு நிபுணர் குழு சோதனை நடத்துவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் ராணுவ குடியிருப்பில் மேலதிகாரியை சுட்டுக் கொண்டுவிட்டு சக ராணுவ வீரர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஹவில்தராக பணியாற்றி வந்த பிரவீன் குமார் ஜோஷி ஒழுங்காக பணியாற்றாத ஜக்சீர் சிங்கை தன் தண்டனை வழங்கியதால் இந்த சம்பவம் நடந்ததாக தெரிகிறது வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு கொலை கொள்ளை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த பிரபல ரவுடி அழகியலுடன் உல்லாசமாக இருந்த போது பிடிக்கும் என்றதில் கால் முறிந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சத்துவாச்சேரியை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி வீச்சு தினேஷை வாலாச்சாப்பேட்டை அருகே ஒரு வீட்டில் வைத்து போலீசார் சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது தப்பி ஓடிய தினேஷ் இருட்டில் ஓடும்போது பள்ளத்தில் தடுக்கி விழுந்து கால் முறிந்தது அரசின் உதவித்தொகை கிடைக்காமல் கழிவறையில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வந்த தலித் மூதாட்டிக்கு நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்தி எதிரொலியாக மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது வங்கிக் கணக்கு தொடங்கப்பட்ட அவருக்கு பணம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக மருத்துவர் அணி அமைப்பாளராக இருந்து வந்தவர் மருத்துவர் ஆனந்த் செங்கற்பள்ளியில் உள்ள தனது பண்ணை வீட்டில் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் முதற்கட்ட விசாரணையில் மன அழுத்தம் காரணமாக அவர் தற்கொலை செய்தது தெரிய வந்துள்ளது கோடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்கில் இருந்து தங்களை விடுவிக்க கோரி சயான் உள்ளிட்ட பத்து பேர் தாக்கல் செய்த மனுவை உதகை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது வழக்கு விசாரணையின் போது சயான் தரப்பு வழக்கறிஞர் ஆனந்த் சிறையில் சயான் துன்புறுத்தப்பட்டதாக நீதிபதியிடம் மனு ஒன்றை வழங்கினார் இது தொடர்பாக வரும் முப்பதாம் தேதி விசாரணை நடத்தப்படும் என நீதிபதி தெரிவித்தார் துபாயிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட இரண்டு கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மூன்றரை கிலோ தங்கம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது துபாயிலிருந்து வந்த இருவேறு விமானங்களில் தங்கம் கடத்தி வந்த நான்கு பேரை கையும் களவுமாக பிடித்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் இரண்டு பேரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பொள்ளாச்சி ஆளியார் அருகே உள்ள குரங்கருவியில் வெள்ளத்தால் அடித்து செல்லப்பட்ட பாதுகாப்பு சுவர்களை சீரமைக்க சுற்றுலாப் பணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக சுற்றுலாப் பணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது மழை குறைந்ததால் சுற்றுலாப் பணிகள் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை அருகே கோவில்பட்டி திருமலர்ச்சி அம்மன் கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி வழுக்கு மரம் ஏறும் போட்டியில் இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றார்கள் குழுவாக இணைந்து இளைஞர்கள் மரத்தின் மீது ஏறிய போது கூடியிருந்தவர்கள் மஞ்சள் நீரை இறைத்து அவர்களை மரத்தின் மீது ஏற விடாமல் கீழே விழச் செய்தனர் உதகை மலை ரயில் தண்டவாளத்திலும் ரயில் முன்பு நின்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்பி எடுப்பதை தடுக்கும் வகையில் தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அபராதம் விதிக்க உள்ளது இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை திருவொற்றியூர் அருகே ஆட்டோவில் கத்தியுடன் சுற்றித் திரிந்த இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்திருக்கிறார்கள் ஆட்டோவில் இருந்து தப்பி ஓடிய மணி என்பவரை காவல்துறை தேடி வருகிறது அத்திவரத தரிசனம் நிறைவடைந்த பிறகும் அவர் சயனித்திருக்கும் அனந்தசரஸ் குளத்தை காண காஞ்சிபுரம் கோவிலுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர் இதனால் பக்தர்கள் யாரேனும் குளத்தில் உள்ளே செல்லாதபடி போலீஸ் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டுள்ளது இலங்கை கடற்படையினரால் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடிக்கக் கூடாது படகுக்கான ஆவணங்களுடன் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி உரிமையாளர் ஊர்காவல்துறை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் ஆகிய நிபந்தனைகளோடு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் ஆங்கில வழியில் கல்வி பயிலும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான நீட் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் எத்தனை மையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை பள்ளிக்கல்வித்துறை இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது காதலியையும் அவரது மூன்று மகள்களையும் கொலை செய்வதற்கு நான்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னை ராயப்பேட்டையில் கணவரை பிரிந்து மகள்களுடன் வாழ்ந்த பாண்டியம்மாளுக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சின்னராஜ் என்பவருக்கும் தொடர்பிருந்ததாக கூறப்படுகிறது பாண்டியம்மாளின் மகள்களிடம் சின்னராஜ் தவறாக நடக்க முயன்றதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் கொலை செய்திருக்கிறார் உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன் போட்டியில் தங்கம் வென்ற பி வி சிந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் முன்னதாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுவையும் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற அவருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி முதலிடத்தை தக்க வைத்துக்
இந்திய வீரர் தோனி ஓய்வு பெறுவதற்கு முன் ஒரு திறமையான இளம் வீரரை உருவாக்கும் பொறுப்பு அவருக்கு உள்ளதாக முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் சையத் கிர்மானி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டில் இந்திய வீரர் ரித்திமான் சஹாவிற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் வரலாற்று நாவலை திரைப்படமாக்கும் முயற்சியில் இருக்கிறார் இயக்குநர் மணிரத்னம் இந்த படத்தில் விக்ரம் கார்த்திக் ஜெயம் ரவி ஐஸ்வர்ய ராய் கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகும் நிலையில் நடிகர் ஜெயராமன் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பது உறுதியாகி உள்ளது நடிகர் விஜயின் அறுபத்தி நான்காவது படத்தில் விஜய் சேதுபதி வில்லனாக நடிக்கவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது எக்ஸ்பி பிலிம் கிரியேட்டர் சார்பில் எஸ் ஜேவியர் பிரிட்டோ தயாரிக்கும் விஜயின் அறுபத்தி நான்காவது படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்குகிறார் அனிருத் இசையமைக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு அக்டோபர் மாதம் தொடங்குகிறது தமிழ் சினிமாவில் இருந்து பாலிவுட்டுக்கு சென்ற டாப்சி நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு கேம் ஓவர் படம் மூலமாக தமிழுக்கு வந்தார் இப்போது இயக்குநர் அகமது இயக்கும் ஜெயம் ரவியின் பெயர் சூட்டப்படாத படத்தில் நடிக்கிறார் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் கதையாக உருவாகும் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் துருக்கியில் நடைபெற உள்ளது கௌஷிக் ராமலிங்கம் இயக்கத்தில் ஜி வி பிரகாஷ் நடிக்கும் புதிய படத்தில் யோகி பாபு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது பெயர் சூட்டப்படாத இப்படத்தை ரெக்க ஐங்கரன் படங்களை தயாரித்த பி கணேஷ் தயாரிக்கிறார் மற்ற நடிகர்கள் முடிவாகாத நிலையில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பை செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்க படக்குழு திட்டமிட்டிருக்கிறது நடிகை எமி ஜாக்சன் தனக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார் இவர் தனது காதலரான பிரிட்டன் தொழிலதிபருடனான இணைந்து வசித்து வந்த நிலையில் கடந்த மார்ச்சில் தான் மூன்று மாத கர்ப்பமாக இருப்பதாக அறிவித்தார் எமி ஜாக்சனுக்கு அடுத்த மாதம் குழந்தை பிறக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் திருமணம் செய்து கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார் ஏடிஎம் மையங்களில் ஒருவர் ஆறு மணி நேரம் அல்லது பன்னிரெண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே பணம் எடுக்கும் வகையில் திட்டம் கொண்டு வர டெல்லி வங்கிகள் சங்கம் ஆலோசித்துள்ளது ஏடிஎம் மையங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை தடுக்க இந்த முறையை கொண்டு வரலாம் என்று அந்த சங்கம் பரிந்துரை வழங்கியுள்ளது எல்பிஜியில் இயங்கும் வாகனங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரியை ஐந்து சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசிடம் எல்பிஜியால் இயங்கும் வாகனங்களுக்கான அமைப்பு கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது எல்பிஜியால் இயங்கும் வாகனங்கள் ஏற்படுத்தும் மாசு குறைவு என்பதால் அதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக வரி குறைப்பு தேவை என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மற்றும் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் குறித்து அரசு ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது இதற்கென புதிய திட்டம் ஒன்றையும் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது அதில் அடுத்த ஒராண்டில் ஐந்தாயிரம் அரசு ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க உள்ளது ஊழியர்களின் மாத சம்பளத்தில் வருங்கால வைப்பு நிதியாக பிடித்தம் செய்யப்படும் தொகையை குறைக்க தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகம் பரிந்துரை செய்திருக்கிறது தற்போது பன்னிரண்டு சதவீதம் ஊழியர்களிடமிருந்தும் பன்னிரண்டு சதவீதம் நிறுவனத்திடமிருந்தும் பெறப்படுகிறது இந்திய பங்குச் சந்தையில் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக நேற்றும் உயர்வுடன் நிறைவடைந்தது வர்த்தக நேர முடிவில் மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் அதிகரித்தும் தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிப்டி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் அதிகரித்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் மூவாயிரத்து அறுநூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது அதேபோல வெள்ளியின் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இடைவேளைக்கு பிறகு வணக்கம் தமிழ்நாடு தொடரும்